Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotech Solutions team. I am Sanjay. We are learning JavaScript object and prototype tutorial for beginners. And this is our part 9. In this video session guys, we will discuss called inheritance in JavaScript. And also, if you are a beginner to this channel guys, then please don't forget to subscribe and keep watching our previous video sessions of JavaScript object and prototype to get the clear vision about this video session. So basically guys, we have discussed previous video sessions in the discussion of our playlist. We have seen that is what is prototype, how actually we can create objects, what is the role of Dunder Proto and what is the property lookup of JavaScript. Okay, in these questions we have discussed a lot of discussion in this playlist. So basically, now we are going to discuss called inheritance in JavaScript. So, this topic for discussion, करने के पहले guys, अगर हम object oriented programming की बात करें, जैसे PHP, Java, C++, तो हम वहाँ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक parent class declare करते हैं, okay? उस parent class को inherit करके, extend करके हम कोई child class develop करते हैं, और उस child class के अंदर हम कुछ new properties, कुछ new methods, कुछ new member variables, कुछ new member functions add करते हैं। वो हम functions add नहीं करते हैं, जो parent level पे already available है। और जबकि हमने वो child class parent class को inherit करके develop किया हुआ है, so that's why it contains all the definition of parent class also, okay? उस methods को, उन functions को हम दुबारा से create नहीं करते हैं, अगर हमें जरूरत होती है उन functions को, तो we call that, okay? So इस case में हम JavaScript के case में कैसे करें? Because JavaScript has no concept of class. ओके okay? लेकिन विदाउट क्लास गाइस हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में प्रोटोटाइप नाम की कुछ चीज पढ़ी है जिसके हेल्प से हम प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं उन रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं ओके सो बाय द हेल्प ऑफ दैट प्रोटोटाइप वी विल कंप्लीट द टॉपिक कॉल्ड इनहेरिटेंस इन जावास्क्रिप्ट सो अगर मैं एक केस की बात करूं दैट इज कॉल्ड अ स्कूल एक स्कूल में गाइस हमारे पास काफी सारे मेंबर्स होते हैं कॉल्ड स्टाफ स्टाफ में भी हमारे पास काफी होते हैं लाइक टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स principles and so many of so अगर मैं एक staff की class बनाऊँ अपने इस JavaScript में एक staff की prototype बनाऊँ उस prototype के अंदर हम teachers, non-teaching staff as well as students को बनाएं so this will all access this prototype okay तो मैं जाऊँगा अपने console पे first way to create called staff so let's say staff okay this will contains actually the name let's say name okay and it let's say this dot name equal to name so basically हमने एक property define किया है अपने इस object constructor function में, okay? तो मैं अगर कुछ object बनाऊँ, let's say where staff one equal to new staff, okay? और मैं यहाँ नाम pass करूँ, let's say Ravi, just pressing control button here, go to console and let's type staff one. This will contain the value. अगर मैं access करना चाहूँ staff one dot name, okay? So we have a value of staff one and that is stored inside this property. So, this object constructor function के prototype में अगर मैं कोई method store करना चाहूँ, let's say staff dot prototype dot get name. This is the method that we are going to define inside this prototype. Okay? अगर मैं इसे define करूँ, let's say function and this will actually returns the value of that name. Okay? This dot name. Okay? तो जैसे मैं run button पे click करूँगा, वापस जाऊँगा console पे and let's type staff one dot get name. This method is inside the prototype of staff. This is the name. So this is the first class that we have made. This is our first class. इस तरीके से मैं एक second class बनाऊँगा called teachers. Okay? So just copy that and let's define called function teachers. These are also staff members of a school. Okay? This is a staff of a parent class जो कि हमने define किया हुआ and this is a child class called teachers. Okay? मैं इसके अंदर define करूँगा let's say email or let's say name also and email and this contains two property called this dot name equal to name okay and also this dot email equal to email okay these two properties are contained inside this teachers class so this is our first class and this is our second class. लेकिन अभी भी कोई भी connectivity हमने नहीं बनाई है इन दोनों classes के बीच में, okay? So now I am going to define a method called prototype. इसके prototype हम मैं मैं method define करने वाले हैं. So let's say teachers dot prototype, okay? Dot get email, okay? And this is also a function which basically returns this dot email, okay? तो अगर मैं कोई Object बनाऊँ, let's say teacher one, 
इक्वल टू न्यू टीचर्स ओके और मैं यहाँ पर पास करूँ लेट से संजय ई मेल शुड भी ए बी सी एट जी मेल डॉट कॉम ओके और मैं अगर रन बटन पर क्लिक करूँ सो जस्ट क्लिक ऑन रन गो टू कंसोल जस्ट क्लिक आउट फर्स्ट सो जैसे ही मैं टाइप करूँगा कॉल टीचर लेट्स रन अगेन एंड जस्ट टाइप टीचर वन लेट्स टीचर वन ए सी एच ई आर जस्ट प्रेस एंटर दिस कंटेन्स द वैल्यू कॉल नेम एंड ई मेल तो जैसे मैं टाइप करूँगा टीचर वन dot get email this is the function that we have defined inside this prototype so just go to console and let's type enter this is the email okay lekin agar main type karu teacher dot get name this method does not exist because this method we have not defined inside this prototype okay but we know that teachers are the staff of a school ओके टीचर्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टाफ होते हैं सो दिस इज अ पेरेंट क्लास एंड पेरेंट क्लास हैज अ डेफिनेशन कॉल्ड गेट नेम तो हम इस पेरेंट क्लास को कैसे एक्सेस करें अपने इस चाइल्ड क्लास में बिकॉज चाइल्ड क्लास हैज नो मेथड कॉल्ड गेट नेम इट हैज अ मेथड कॉल्ड गेट ईमेल ओके तो हम इसे एक्सेस कैसे करें सो बेसिकली गाइज हमने इसके प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं इस बेसिकली कंटेंस टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर इट सेल्फ एंड द सेकंड कॉल प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट और जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होती है वो बेसिकली क्रिएट होती है बाई यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट सो अगर मैं जाऊँ कंसोल पे जस्ट गो टू कंसोल एंड फर्स्ट टाइप स्टाफ वन डॉट डंडर प्रोटो एंड दिस विल पॉइंट टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ लेट से स्टूडेंट वन स्टाफ वन एंड लेट से डंडर प्रोटो डॉट कंस्ट्रक्टर दिस विल पॉइंट टू दिस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट इज स्टाफ लेकिन अगर मैं टीचर्स की बात करूँ टीचर वन डॉट डंडर प्रोटो डॉट कंस्ट्रक्टर दिस विल पॉइंट टू दिस टीचर्स फंक्शन लेवन वन लेवल पे गाइज लेवन वन कंडीशन पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं कॉल्ड स्टाफ वन एंड टीचर्स वन आर डिफरेंट ओके लेकिन अगर मैं लेवल टू की बात करूँ दैट इज स्टाफ वन डॉट डंडर प्रोटो डॉट डंडर प्रोटो डॉट कंस्ट्रक्टर दिस कंटेन्स द डेफिनेशन फॉर ऑब्जेक्ट टाइप ओके अगर मैं टीचर वन की बात करूँ टीचर वन डॉट डंडर प्रोटो डॉट डंडर प्रोटो डॉट कंस्ट्रक्टर This contains the same code. Basically means two level deep हमारे पास वही ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इसके लिए भी कॉमन है एंड इस सेक्शन के लिए कॉमन है इसका मतलब किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को हमें शेयर करना हो एक दूसरे के साथ वी नीड टू डिफाइन इन साइड दिस ऑब्जेक्ट इट मीन्स दैट अगर मैं इसे क्लियर कर दूँ एंड लेट्स स्टोर कॉल्ड स्टाफ वन डॉट डंडर प्रोटो डॉट डंडर प्रोटो अगर मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी स्टोर करूँ लाइक एज एंड शुड बी फिफ्टीन so now if I access called teacher वन dot डंडर proto dot डंडर proto okay और अगर मैं enter press करूँ so it will contains the age value okay so just type age and this is the age value means that we have stored the value called age property inside this object type and we have retrieved the value from this object type हमने स्टाफ वन ऑब्जेक्ट को यूज करके एज नाम की प्रॉपर्टी को स्टोर किया और वो कहाँ स्टोर किया अपने हमने ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप पे जो कि एक ऑब्जेक्ट ग्लोबल प्रॉपर्टी है जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयर्ड है ओके सो जितने भी प्रॉपर्टीज या मेथड को हम शेयर करना चाहते हैं अपने एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बेसिकली वी नीड टू स्टोर इन दिस प्रोटोटाइप बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड This is not the basic idea to store all the values inside this object type because हम जानते हैं गाइज कि ये जो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है ये हर ऑब्जेक्ट के साथ शेयर्ड है ओके okay? इसे हर ऑब्जेक्ट उस एप्लीकेशन के लिए एक्सेस कर सकता है अभी फिलहाल हमारे पास जो बेसिक कंसर्न है दैट इज स्टाफ एंड टीचर्स अगर हम कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन यूज हुए हैं एंड दैट फंक्शन हैज नो लॉन्गर यूज ऑफ गेट नेम उन फंक्शन को गेट नेम प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है सो वाई वी शुड स्टोर दैट प्रॉपर्टी इन साइड दिस ऑब्जेक्ट टाइप हम उसे स्टोर यहाँ नहीं करेंगे ओके सो अगर हम यहाँ इसे स्टोर नहीं करेंगे सो बेसिकली वाट एक्चुअली हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे गेट नेम मैथड को ओके गेट नेम मैथड को एक्सेस करने के लिए गाइज हमें ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के रेफरेंस को चेंज करना होगा कैसे चेंज करना होगा अगर मैं टाइप करूँ लेट से दैट इज टीचर वन डॉट प्रोटो डॉट प्रोटो अगर मैं टाइप करूँ कंस्ट्रक्टर दिस बेसिकली पॉइंट्स 
constructor this basically points to this object type agar main jao code pe so basically this is pointing to object type okay kaun si object type agar main copy kar lo is code ko so just make copy of that main yahan par jao and let's type here that is staff 1 this will always points to this constructor if this code gives this type ओके okay, अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूं कॉपी करने के बाद मैं यहां अगर पेस्ट कर दूं इस ऑब्जेक्ट के पास दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू दिस प्रोटोटाइप अगर मैं बात करूं टीचर वन इट हैज ऑलवेज मीन्स द सेम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट टाइप ओके सो हम क्या करेंगे कि इसके रेफरेंस को चेंज करके हम इस रेफरेंस की जगह पे मीन्स इस ऑब्जेक्ट टाइप की जगह पे हम इस स्टाफ डॉट प्रोटोटाइप को हम पॉइंट आउट करने वाले हैं और अगर हमने वो रेफरेंस चेंज कर दी सो बेसिकली बाय द हेल्प ऑफ दिस रेफरेंस वी एक्चुअली एक्सेस द गेट नेम मैथड ओके तो मैं जाऊंगा कंसोल पे सो लेट्स टाइप टीचर वन डॉट प्रोटो लेट्स से प्रोटो डॉट प्रोटो डॉट इक्वल टू लेट्स से स्टाफ डॉट प्रोटो टाइप हम क्या करने वाले हैं कि इसके रेफरेंस को चेंज करने वाले हैं बेसिकली करेंटली अभी हमने चेंज नहीं किया हुआ सो दिस विल ऑलवेज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट टाइप लेकिन जैसे हम रेफरेंस चेंज करेंगे इस प्रोटो डेंडर प्रोटो प्रॉपर्टी की तो इट विल पॉइंट्स टू दिस स्टाफ डॉट प्रोटो टाइप इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटो टाइप ओके सो जस्ट आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर सो नाउ द प्रोपर्टी हैज बिन चेंज रेफरेंस हैज बिन चेंज अगर मैं टाइप करूँ टीचर वन डॉट प्रोटो डॉट प्रोटो dot constructor this is now pointing to this staff function successfully we have inherited the staff class to this teachers class okay by the help of this proto reference agar main type karu teacher1 dot dunder proto dot dunder proto i enter press karu and these are the functions That is get name and the constructor. So अब हम अगर access करना चाहें अपने get name property को तो हम access कर सकते हैं That is teacher वन dot get name and as you can see get name method is there. Just press enter. So before pressing enter guys हम कैसे property lookup concept को अगर हम देखना चाहें तो हम उसे analyze कर सकते हैं कैसे जैसे मैं teacher वन press करूँगा press करते ही it will go inside this block. ओके okay? और वहां पर वो गेट नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है आफ्टर दैट इट विल गोज टू द प्रोटोटाइप टीचर्स प्रोटोटाइप टीचर्स प्रोटोटाइप में जाने के बाद उसे वहां पर भी वो प्रॉपर्टी मीन्स नहीं मिली सो बेसिकली आफ्टर दैट इट विल गोज टू दिस टाइप वो वहां पर जाती लेकिन हमने उसका रेफरेंस अब चेंज कर दिया हुआ है सो so, क्योंकि उसका हमने रेफरेंस चेंज कर दिया हुआ सो इंस्टेड ऑफ दिस गोइंग ऑब्जेक्ट टाइप इट विल गोज टू स्टाफ डॉट प्रोटो टाइप वाई क्योंकि हमने अपने डंडर प्रोटो डंडर प्रोटो लेवल टू के कंस्ट्रक्टर को हमने डेफिनेशन को चेंज कर दिया हुआ है सो इट विल पॉइंट्स टू दिस स्टाफ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन सो जैसे मैं एंटरप्राइज करूंगा एंड दिस इज द नेम सो जस्ट क्लियर आउट ऑल दिस थिंग्स जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन सो दिस इज कॉल्ड इन हाइटेंस इज जावा स्क्रिप्ट ओके जहाँ पर हमने एक स्टाफ क्लास बनाया इस स्टाफ क्लास में जो पेरेंट क्लास है उसके प्रोटोटाइप में हमने कुछ मैथड्स स्टोर किए हैं एंड फाइनली वी हैव मेड अ चाइल्ड क्लास इस चाइल्ड क्लास के हेल्प से हमने इसके रेफरेंस को चेंज किया और नाउ इसके रेफरेंसिंग द पॉइंट टू दिस पेरेंट क्लास कॉल्ड स्टाफ ओके जहाँ से हमने इसके गेट नेम प्रोपर्टी को एक्सेस किया एंड बाय द हेल्प ऑफ विच वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक कॉल्ड इनहेरिटेंस इन जावा स्क्रिप्ट इसी तरीके से आप मल्टी लेवल इन मीन्स इनहेरिटेंस को यूज करके उन कॉन्सेप्ट को यूज करके और अपने एप्लीकेशन को और डेवलप कर सकते हो ओके सो फाइनली गाइज वी हैव कम्प्लीटेड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा स्क्रिप्ट दैट हाउ कैन वी अचीव दैट टास्क बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंपल टॉस्क टॉपिक यू कैन एक्चुअली इनहेंस योर एप्लीकेशन एंड एक्सटेंड योर एप्लीकेशन टू अ मल्टी लेवल प्रोजेक्ट so guys if you have any query in this video session guys then please drop your comment i will give my reply as soon as possible so for this video session guys thank you for watching have a great day